Unit Eleven, Traveling in the Future, Skill Two, Listening. Activity One: Circle the words or phrases that you think are good to the grapes, the fields, trees, or transport. Hãy quan trọng những từ hoặc cụm từ mà các em nghĩ rằng nó được sử dụng để mô tả cái loại phương tiện à, di chuyển trong tương lai. Ở đây chúng ta có bốn đáp án A, B, C, D. Đầu tiên đáp án A là comfortable là thoải mái. B eco friendly thân thiện với môi trường. C having an autopilot function có một uh, chế độ lái tự động. D running on petrol là chạy bằng xăng. Vậy ở bốn đáp án người ta cho đây thì theo các em là nghĩ rằng À, cái những cái loại phương tiện trong giao thông trong tương lai thì sẽ hợp với cái tiêu chí nào trong bốn cái tiêu chí này thì theo cô nghĩ thì đây chính là à, có một cái chế độ lái tự động sẽ là một cái loại phương tiện phù hợp trong tương lai với chúng ta mô tả những cái loại phương tiện trong tương lai vì thế chúng ta sẽ chọn ở đây đáp án C Track 80 Unit 11 Traveling in the future Page 121 Skills 2 Listening Activity 2 Listen to a talk between Mr. Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. Now, let's turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom? I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars, and they can help avoid traffic accidents. I think Skytrans will also be popular too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot. But Skytrans may be too expensive for students to use. Bamboo copters will be cheaper and easier for them to use. They will just put on their bamboo copters and fly to school. Sounds interesting. How about travelling on sea? I think people will use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable. Track 81 Unit 11 Travelling in the Future Page 121 Skills 2 Listening Activity 3 Listen to the talk again and complete each sentence with one word. Now, let's turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom? I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars, and they can help avoid traffic accidents. I think Skytrans will also be popular too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot. But Skytrans may be too expensive for students to use. Bamboo copters will be cheaper and easier for them to use. They will just put on their bamboo copters and fly to school. Sounds interesting. How about travelling on sea? I think people will use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable. Activity 4. Working best. Choose one future means of transport in three and this the words and phrases. That's the grape. Is advantages. Can you add small words and phrases? Hãy làm việc theo cặp. Hãy chọn một loại phương tiện giao thông ở bài tập số 3 và tích vào những cái từ hoặc cụm từ mô tả những cái ưu điểm. Bạn có thể thêm một vài từ hoặc cụm từ. Ở đây chúng ta có hai cột. Cột thứ nhất là ưu điểm advantages. Cột thứ hai là chúng ta sẽ tích vào khi mà chúng ta chọn một cái loại phương tiện ở bài tập số 3. Đầu tiên chúng ta có từ gì? Green có nghĩa là xanh, thân thiện với môi trường. Tiếp theo chúng ta có từ polluting the environment. 
ô nhiễm môi trường. Expensive là đắt đỏ. Safe, an toàn. Comfortable là thoải mái. Convenient, tiện lợi. Causing noise, gây ra tiếng ồ. Cuối cùng, ta có từ fast, nhanh. Ở bài tập số 3 thì chúng ta có bốn cái loại phương tiện. Thì bây giờ chúng ta sẽ trộn ra một cái loại phương tiện mà chúng ta có ưu điểm của nó. Chúng ta tích vào. Thì bốn phương tiện mà chúng ta đầu tiên là phương tiện gì? Bullet trains. Phương tiện số 2 là sky trains. Phương tiện số 3 là pumpercopter. Chấm chấm tra. Và phương tiện số 4 là solar power ships. Những cái tàu chạy bằng năng lượng mặt trời. Và cô sẽ chọn một cái loại phương tiện được đề cập trong này đó chính là Bumble Cutters à, Trong chống tra Thì uh, trong chống tra thì ưu điểm của nó là nó thân thiện với môi trường Green, chúng ta sẽ tích vào à, Trong chống tra thì nó tiện lợi, chúng ta sẽ tích vào à, Trong chống tra nó nhanh, chúng ta sẽ tích vào cột Fast Tương tự các em có thể tự chọn cho mình một cái loại phương tiện mà được đề cập ở bài tập số 3 Các em hoàn thành cái bản này Activity 5 Now write a paragraph of about 70 words about the advantage of the means of transport you have chosen Writing as sau below Bây giờ hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về những ưu điểm của các loại phương tiện giao thông mà bạn đã chọn Hãy bắt đầu bài viết của bạn như sau. Ở đây cô sẽ viết về bài viết về chấm chấm tra như sau. I think people will like traveling by pumpkin cutters in the future because it has many advantages. First, it will be cheaper and easy to use. They will just put it on and turn on the switch and fly away. Second, it will run on electricity. Is a green. Using bamboo cutter will reduce the traffic then. Finally, bamboo cutter are safe and fun. They don't call noise. It will be a good choice in the future. Mình nghĩ rằng mọi người sẽ thích di chuyển bằng chấm chống tra trong tương lai bởi vì nó có rất là nhiều lợi điểm, ưu điểm. Đầu tiên, nó rẻ và dễ, rẻ, rẻ hơn và dễ dàng sử dụng hơn. À, chúng họ chỉ cần đặt nó lên trên đầu đặt nó lên trên sau đó bật nút và bay đi thứ hai là nó sẽ chạy bằng điện nó xanh à, sử dụng trong chống tra sẽ giảm được cái nặng à, kẹt xe cuối cùng à, trong chống tra à, rất là an toàn và vui à, chúng không gây ra tiếng ồn nó sẽ là một à, sự lựa chọn à, tuyệt vời trong à, tương lai bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh youtube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.